ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കോഫിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഫിയുടെ ഫാമിലി റുബിയസിയ ഫാമിലി ജീനസ് കോഫി സ്പീഷീസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അറബിക്ക കെനിഫറ റോബസ്റ്റ ഇതിൽ അറബിക്കൻ റോബസ്റ്റയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കോഫിക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അതിൽ കോഫി അറബിക്കയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ബാക്കിയെല്ലാം ലോവർ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ കോഫി അറബിക്ക ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം കർണാടകം തമിഴ്നാട് ബ്രസീലാണ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് അറബിക്ക കോഫി അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഫി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു ബ്രസീലാണ് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കണം കോഫിയിലും ടീയിലുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആൽക്കലോയിഡാണ് കഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിക്ക് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് പോളിഫിനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാനിൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കഫീൻ ആണോ ടാനിൻ ആണോ ഏതാണ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആൽക്കലോയിഡാണ് കഫീൻ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് പോളിഫിനോൾ ഓർ ടാനിൻസ് ആണ് ഈ ടാനിൻസ് ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടർ കൂടിയാണ് കപ്പിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റിംഗ് കോഫി അതൊരു ജോബാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ ജോലിയാണത് അത് കപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീയും വരും പക്ഷെ കൂടുതൽ കോഫിയുടെ കേസിലാണ് കപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലുവാക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ലുവാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സുമാത്രം വൈൽഡ് ക്യാറ്റാണ് അപ്പം ഇത് ഈ കോഫി ബീൻസ് കഴിച്ചാലും ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല പുറത്ത് വരും അതിൻ്റെ ഐസ്ക്രീറ്റ് വഴിയിട്ട് പുറത്ത് വരും അപ്പം അത് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് കോഫി ബീൻസ് പൊടിച്ച് കോഫി പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിന് ഭയങ്കര വിലയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് അത് എറണാകുളത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോഫി ബീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ കോഫി ബീൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ചെറിയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം ചെറിയ ഐറ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് കോഫി ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള റെഡ് കളർ പിക്ചർ നോക്കുക അതിൽ വരുന്നത് സ്കിൻ ഫ്രൂട്ട് മ്യൂസിലേജ് പാച്ച്മെൻ്റ് സിൽവർ സ്കിൻ അകത്ത് ബീൻ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ കാണുന്ന ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരി കാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൾപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മീസോ കാർപ്പ് അതിനകത്താണ് പെക്ടിൻ ലെയർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാഷ്മൻ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം സിൽവർ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡെർമിസ് ഏറ്റവും ഇൻസൈഡാണ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ബീൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കോഫി ബീൻ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പുറത്ത് എക്സോ കാർപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇൻസൈഡുള്ള ബീൻ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കോഫി കോഫിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലേവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ബിറ്റർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കഫീൻ കഫീൻ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടും കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കോഫി അറബിക്കൽ കഫീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റോബസ്റ്റയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ലിവറിക്കലിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഇതിൽ കോഫി അറബിക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഈ കഫീനാണ് നമ്മൾ കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റിമുലേഷനും അതേപോലെ ബിറ്റർനെസ്സിനും കാരണം സ്റ്റിമുലേഷൻ ആൻഡ് ബിറ്റർനെസ് ഡ്യൂ ടു ദി കഫീൻ അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് കോഫിയിൽ എത്ര കഫീൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ആണുള്ളത് ഈ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് കോഫി അറബിക്കയുടെ ഗ്രീനും റോസ്റ്റിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ മോയ്സ്ചർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ മോയിസ്ചർ
കോഫി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മോക്കയാണ് മോക്കയിൽ മിൽക്കും ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും എസ്പ്രസോയും ആണുള്ളത് റൈസുകളിലെ പിക്സുള്ള ജസ്റ്റ് കോഫിയുടെയൊക്കെ പേരുകളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് കോഫിയാണ് ഫിൽട്ടർ കോഫി കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിൽട്ടർ കോഫി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത് എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ ഡാർക്ക് റോസ്റ്റഡ് കോഫി ബീൻസും ബാക്കി ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ചിക്കറി ആയിരിക്കും ഈ ഫിൽട്ടർ കോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഫി അറബിക്കയും റോബസ്റ്റിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഈ ഫിൽട്ടർ കോഫി കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ പേര് ഡ്രിപ്പ് കോഫി എന്നാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോഫി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പച്ചയായിട്ടുള്ള കോഫി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശേഷം ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ് മെതേഡും ഉണ്ട് വെറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മെതേഡും ഉണ്ട് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നത് വെറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സെപ്പറേഷൻ പൾപ്പിംഗ് മ്യൂസിലേജ് റിമൂവൽ അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഡ്രൈയിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിനും നടക്കാട്ട് ഒരു സെമി ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലും ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിങ്ങും വെറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ അനാട്ടമി റിമൂവിംഗ് ദി സ്കിൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തെ പൾപ്പ് പിന്നെ പാർച്ച്മെൻറ്റ് ദെൻ സിൽവറി സ്കിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഡ്രൈ മെതേഡും വെറ്റ് മെതേഡും ഉണ്ട് ഡ്രൈ മെതേഡ് ആണെങ്കിൽ ബെറീസ് സൺ ഡ്രൈഡ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കവറിങ്സ് ഒക്കെ ഹള്ളിങ്ങി വഴിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ വെറ്റ് മെതേഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ പൾപ്പിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഔട്ടർ പൾപ്പൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും മ്യൂസിലേജ് അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കും പൾപ്പിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിലേജും കൂടി മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കോഫി ബീൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോയ്സ്ചർ പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ അത്ര ആവുന്നതിനെ വരെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കോഫിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ കോഫി അപ്പോൾ ഇനി അത് ബ്രൗൺ ആക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റോസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും അതായത് ഗ്രീൻ കളർ എന്നുള്ളത് ബ്രൗൺ കളർ ആവും അതുപോലെ നല്ല അരോമയൊക്കെ അതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അതുപോലെ ഡബിൾ ദെയർ ഒറിജിനൽ സൈസ് ചെറുതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് വറക്കുമ്പോൾ എന്താവും സൈസ് കൂടിയും കൂടി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോഫി ബീൻസിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വെറ്റ് മെതേഡും ഡ്രൈ മെതേഡും ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന കോഫി ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീൻ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ റോ കോഫി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവറോ അരോമയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കോഫിയുടെയൊക്കെ മണം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ഈ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പം ബാക്കി മോയ്സ്ചറും കൂടി പോയി കിട്ടും റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒക്കെ ഡീക്കംബോസ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ല അരോമയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിലും വോളറ്റൈൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിലും പ്രോട്ടീൻസിലും എല്ലാം ചേഞ്ചസ് വരും കഫീൻ കണ്ടൻറ്റ് കഫീൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുകയാണ് റോസ്റ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കോഫി നല്ലൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി കോഫി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൽ ഈ വെറ്റ് മെതേഡ് ഡ്രൈ മെതേഡ് അതേപോലെ റോസ്റ്റിംഗ് റോസ്റ്റിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡെവലപ്പായി എടുക്കും അതുപോലെ ഫ്രഷ്ലി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കോഫിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫ്ലേവറും അരോമയും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോഫി പൊടിച്ച് ദീർഘനാൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ഫ്രഷ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ്ലി റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി ബീനാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ച
ക്ലോറോജനിക് ആസിഡ്സും അസറ്റിക് ആസിഡും ക്ലോറോജനിക്ക് മറക്കരുത് അത് കോഫി ബീൻസിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ റോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമിക് ആൻഡ് അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ക്ലോറോജനിക്കും സിട്രിക് ആസിഡും മാലിക് ആസിഡും ഒക്കെ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഫിയുടെ സ്മെല്ലിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോജനിക് ആസിഡും സൂക്രോസ് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ സൂക്രോസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കാരമലൈസേഷൻ ആ ഒരു മണമൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പം ക്ലോറോജനിക് ആസിഡും സൂക്രോസും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഫിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മണം കിട്ടും റോസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ നെക്സ്റ്റ് കോഫിയുടെ ബിറ്റർനെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടാനിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഫിനോളിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയും ദേ ആർ റെഡ്ലി സോലിബിൾ അറ്റ് ദി ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോഫി കുറേ നേരം തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ടാനിൻസ് മിക്സായിട്ട് കയ്പ്പുണ്ടാവും ഈ ടാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രിഷണൽ ഫാക്ടർ കൂടിയാണ് പോളിഫിനോളിക് ആണെന്ന് ഓർക്കണം ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നതും ടാനിനാണ് നെക്സ്റ്റിൽ കോഫിയിൽ എന്തെല്ലാം മായങ്ങൾ ചേർക്കുമെന്ന് അഡൾട്ടേഷന് പ്രധാനം ചിക്കറി ഡേറ്റ് സീഡ് ടാമരിൻ സീഡ്സ് എന്നിവയാണ് ചിക്കറി അഡൾട്ടേഷനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് നോർമലി എല്ലാ കോഫിയിലും ചേർക്കുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ചേർക്കുന്നതാണ് അഡൾട്ടൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം അഡൾട്ടേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചിക്കറിയാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ഈ ചിക്കറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതൊരു പ്ലാൻ്റാണ് ഈ ചിക്കറിയുടെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ബ്ലൂ ഡേസി ബ്ലൂ സെയിലേസ് ബ്ലൂ വീട് അങ്ങനെ കുറേ പേരുകളുണ്ട് കോഫി വീട് കോൺഫ്ലവർ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ഇസ് എ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് സ്റ്റാർച്ച് പോലത്തെ ഈ ഇനുലിൻ നമ്മൾ സീറ്റനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കോഫിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അഡൾട്ടൻ്റ് ഏതാണെന്നേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ചിക്കറിയുടെ റൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊളസ്ട്രോളോ ഫാറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലോ സോഡിയം ലോ കലോറി അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല തേർട്ടി ടു കലോറി ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈബർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്രോട്ടീൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇനി ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് കപ്പിലൊക്കെ കൂടുതൽ കോഫി കഴിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ആൽക്കഹോളും നിക്കോട്ടിൻ പോലെയുള്ള ഹസാർഡ്സ് എല്ലാം ഇതിലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് കഫീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ടുള്ള യൂറിനേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുക മസ്കുലാർ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോഫി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരില്ല എന്ന് പറയില്ലേ പിന്നെ ആൻസൈറ്റി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കോഫി എന്ന ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ടീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ബിവറേജസിൽ വൈൻ ബീറ് അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് അത് തീരും താങ്ക്